ओवर टू यू लास्ट के दो तीन सेशंस में हमने जो ब्रॉडली डिस्कस किया था उसको टच करते हुए रिसेंटली आप मतलब सेक्टर में क्या डेवलपमेंट्स देख रहे हैं और आपका व्यू क्या है कि यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड कैसा रहने वाला है सो हैप्पी टू स्पीक अगेन प्रिंस ऑन दिस टॉपिक सो आई थिंक लास्ट कपल ऑफ स्पेसेस वी हैव बीन ओनली स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट व्हाट सेक्टर इज गोइंग थ्रू पेन एरियाज कौन से है एंड इफ यू सी वी हैव बीन थ्रू अ लॉट एज अ सेक्टर ओवर लास्ट 18 टू 20 मंथ्स राइट सो वी हैव सीन करेक्शन इन द फ्रंट लाइन कंपनीज स्पेंड सॉफ्टनिंग डिमांड सॉफ्टनिंग एंड देन स्लोली एंड स्टेडली वो साइकिल प्ले आउट हुआ जहां पे कंपनीज यूज्ड टू बी लाइक यू नो वेरी गंग हो ऑन द गाइडेंस एंड स्लोली दे स्टार्टेड retracting on the guidances and now they are at the stage where they are saying that it's very difficult to give the guidance uh, i'm specifically talking about the frontline companies um and very obviously so because you know these companies uh, are fighting war on all fronts humne bahut briefly is topic ko is 2020 mein bhi touch base kiya tha so there were there were lot of uh, hiring issues subcon costs attrition and spend softening and so on and so forth um but <clears throat> so i have a bad throat so you know you will hear this voice uh, from time to time so please excuse um and um another thing you know what what i think is you know uh, the analyst community uh, saw the issues with the hiring very differently uh, to be very honest um jahan pe jahan pe hiring ka numbers niche aa raha tha year on year they actually saw that you know we are in a recession whereas actually that was not the case at all so it's like आपने आप शादी में चले गए आपने खाना ज्यादा खा लिया तो नेचुरली दूसरे दिन सुबह उठ के आप छोले भटूरे नहीं खेलो राइट सो इट बहुत सिंपल टर्म में बोला जाए तो दैट्स व्हाट हैपेंड राइट दैट वाज अ इनडाइजेशन ऑन द हायरिंग व्हिच फर्दर लेड टू स्लो डाउन इन द हायरिंग करेक्ट एंड इवन आफ्टर ऑल दीस थिंग्स फैक्टर्ड इन इफ यू सी जो जिस तरह का एक टेक्नोलॉजी का या आईटी का रोल आज हो चुका है Uh, किसी भी वर्टिकल में या किसी भी हॉरिजॉन्टल में किसी भी बिजनेस में वो बहुत डिफरेंट है अभी सो so, जो आईटी एक आपका दस साल आठ साल पहले था uh, वो आज नहीं है आईटी यूज्ड टू बी अर्लियर अ सपोर्ट फंक्शन बट नाउ दिस इज इट्स नो लॉन्गर अ सपोर्ट फंक्शन सो सो ये जो बेसिस सेक्टर को जज करना होता था कि You know, ten year median P E A is, but now E A is, so it's very expensive. Invest not do. This thesis itself is, you know, it's it's a faulty premise, correct? Because I agree, over a period of time, a little spend ka concerns came up, but this is a very very normal scenario. Whenever you see the, you know, Fed raising uh, raising rates, uh, naturally I T is the first sector that gets impacted. <coughs> okay, and uska fir opposite side bhi true karta hai. थोड़ा सा रेट कट का डिस्कशन शुरू नहीं हुआ पर मतलब रेट कट तो बहुत दूर की बात है बट थोड़ा सा डिस्कशन शुरू नहीं हुआ उस रेट कट का रैली अभी आना शुरू हो गया है स्टॉक्स में राइट सो ये तो बहुत ऑब्वियस ही बात है कि सेक्टर ऐसे साइकिल्स में से जाता रहता है बट ओवर दिस एटीन ट्वेंटी मंथ ऑल्सो यू सो सम ऑफ द कंपनीज डेट फिनली फिनली वेल न्यूजन देख लो जब पिछला वाला अब साइकिल था that time newgen was probably not that favorite stock of you know uh, of the street uh, edge products hai ye hai wo hai karke then but the point is if you don't understand and please please sir agar notice karoge we always talk about positioning of a business we don't talk about valuation because to be very honest that's not my forte uh, when we don't talk about momentum we don't talk about anything else but we primarily talk about the positioning correct so whoever has got and understood किसी भी आईटी बिजनेस को स्टडी करने के लिए उसका पोजीशनिंग समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बिकॉज एक बार आप पोजीशनिंग समझ में आ गया कि आपको आपका अलोकेशन एंड पोजीशन साइजिंग जो पोर्टफोलियो में आप करते हो वो करना रिलेटिवली इजी हो जाता है एंड और इजी ये होता है कि इफ देर इज अ ड्रॉ डाउन इन द कंपनी यू नो वाई टू होल्ड इट यू डोंट हैव टू रन अराउंड एंड आस्क की अभी ये गिर रहा है इसमें क्या करे राइट सो ये सब अंडरस्टैंडिंग जब आप किसी कंपनी का बिजनेस का पोजिशनिंग समझते हो तभी आता है सो यू हैड लॉर्ड ऑफ बिजनेस जिनका पोजीशनिंग ये वाले जो अठारह से बीस महीने हैं उसमें काफी क्लियरली यू नो सामने आया न्यूजन हो गया साइंट हो गया लास्ट uh, स्पेस में इफ यू रिमेम्बर आई थिंक लास्ट स्पेस अपना तीन चार महीने पहले हुआ था वी टॉक्ट अबाउट 
how the nature of uh, workloads on the cloud is changing so humne do type ke workloads ki baat ki thi jo generic cloud ka workload hota hai dusra ai workload hota hai humne uske bare mein touch base kiya tha we indirectly talked about e2e e back then if you remember uh, so what is happening is now uh, jo sentiment initially 2020 mein aaya about you know getting on the cloud uh, slowly that transition to ai and generative ai over a period of last let's say a year or so we are still early so it's too much to uh, extrapolate from that point forward but the point is there are still select pockets jahan pe if you get the positioning right you will still make pretty decent amount of money and like i said you know it's uh, agar aap 2023 mein aapko it still stuff so as a support function lagta hai then i think you should read or let's say follow different sectors a little more i'll just give you one small example like about 3 to 4 4 months ago <coughs> sorry uh there was a conference uh, in germany uh siemens ne organize kiya tha uh and usme uh, volkswagen mercedes of course siemens audi microsoft nvidia accenture aise sare naam aise sare companies present the और uh, इनके पैनलिस्ट्स भी ये कंपनीज के सारे एकदम चीफ आर्किटेक्ट्स चीफ साइंटिस्ट्स और जो बहुत हार्डकोर टेक्नोलॉजी में काम करते हैं उसमें थे एंड इन लोगों ने सिर्फ एक कंक्लूजन किया दैट विदाउट एआई देयर विल बी नो मोर प्रोडक्शन इन जर्मनी इन द फ्यूचर दे हैव नो चॉइस तो सवाल ये नहीं है कि वेदर बट हाउ सो ऐसा है कि If you see, ye auto companies are getting together with with likes of Microsoft, Nvidia, and Accenture, and they are talking about we cannot continue to produce in Germany unless we adopt these new technologies. So we are literally talking about the about a roadblock here, right? So, काफी सारे changes हो रहे हैं अलग-अलग sectors में, and IT is no longer a support function. We have been discussing that since quite a long time. and uh, in line with that there are certain businesses which i still find very interesting there are some businesses which i am to be very honest struggling to understand uh, i mean despite being an electronics engineer and despite being all these you know uh, spending time in it i don't i don't claim myself to be expert it's just when i thoda sa kaam kiya hai sector mein aur electronics mera bahut favorite subject hua karta tha so i understand certain basics um uh, so uh, with that background i still find some companies very hard to understand their positioning wo exactly kya kar rahe hain um, so aisa overall sentiment to kafi positive hai especially with the rate cuts wala jo topic abhi fed ne cheda hai uske baad se we will see but the point to take home is uh, you will still need couple of quarters to actually see uh, the turn around in the numbers so accenture ka recently number aaya डिमांड का चेंज दिखे आएगा नॉट बिफोर दैट सो वी स्टिल आर प्रिटी यू नो लेट से थ्री टू सिक्स क्वार्टर अवे फ्रॉम सींग द डिमांड चेंज इन दिन द फ्रंट लाइन कंपनीज एटलीस्ट थ्री क्वार्टर अवे and next ye jo wala quarter hai because of the holidays and all that you will see lot of companies announcing furloughs so furloughs ke wajah se bahut sare companies ke numbers is quarter ke muted aayenge jahan jahan pe in logo ka europe aur us ka focus zyada raha hai wahan wahan pe in logo ka furloughs ka number aayega and wo bhi ek reason hai jiske wajah se ye aane wala quarter impact karega so agar ye aane wale quarter mein impact karega in if market understands ki nahi we reacted positively too early and then you see some correction in the month of jan feb that would be a very good opportunity to you know buy into some of the businesses that you understand so uh, let's let's take this from here friends let's see and we'll we'll keep it very interactive and let's see how this space evolves all right amaya and and few of our audience like i am seeing the comments they are facing voice uh, issue so i would suggest them to like get in a good network area 
and if still they are facing the issue they can simply like uh, try joining from twitter uh, web in that case like uh, it would be more likely that you will properly because i am able to hear properly and i can also check with other speakers uh, ravi khan ji vipin ji vajpay ji awaaz awaaz sahi aa rahi hai sabko ha awaaz kafi sahi hai uh, amay sir ki bhi sahi thi aapki bhi bahut sahi hai prince थैंक यू रवि भाई विपिन जी आपको भी सही आ रही है विपिन जी आपने हाथ रेज किया वो आपकी आवाज नहीं आ रही है वाजपेयी जी आपको दीपक दीपक शर्मा आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो या मेरी आवाज नहीं आ रही है आप कैसे पता नहीं, नहीं? मुझे तो आ रही है आवाज आपकी नॉट श्योर ओके 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 तो ठीक है अभी करते हैं कंटिन्यू मैं आप लोगों के पास भी आऊंगा एक एक करके आपको सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने आप को म्यूट कर लीजिए तो ताकि कोई इको ना हो तो अमिया भाई देर आर सर्टेन क्वेश्चन इन द कमेंट्स मैं उसको देखता हूँ उससे पहले ऑल दो लाइक यू हैव टच्ड अपॉन ऑल द ब्रॉड एस्पेक्ट बट मोटा माटी अगर समझने का तो क्या क्या पॉइंटर एम्प्लॉय की हायरिंग और एम्प्लॉय की सैलरी एक सबसे मेन कंपोनेंट रहता है आईटी कंपनीज के लिए उसके अलावा प्रोडक्ट कंपनी है या सर्विसेज दे रही है ये पैरामीटर हो गया और क्या क्या चीज ऐसी हैं आप जो सोचते हैं कि अगर मान लो कोई डोमेन से नहीं है और वो कंपनीज ट्रैक करना चाहता है तो वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है ट्रैक करने के लिए दो चीजें हैं एक तो कंपनी का बेस तो बेस इफेक्ट ये मैं दो हजार बीस दो हजार इक्कीस में आई दिस इज सो so, uh, जब सेक्टर एक सिग्निफिकेंट अपट्रेंड में आएगा कंपेयर टू द फ्रंट लाइन कंपनीज विद बिग नेम्स रिगार्डलेस ऑफ द पोजिशनिंग द कंपनीज विद स्मॉल बेस विल कंटिन्यू टू डू बेटर तो ये तो बहुत क्लियर सी चीज है कहाँ पे स्केल अवेलेबल है और स्केल कहाँ पे एक्सपोनशियली अवेलेबल सो यू एज एन इन्वेस्टर वी हैव टू कीप एनालाइजिंग the company from that perspective so if you are studying a company ye aage ja ke aur 4 saal ke baad mein kya kar sakta hai isse zyada ye puchne ka ki aagne wale 4-5 saal mein kya change nahi hoga you know business side mein kya change nahi hoga jiske wajah se ye company still grow karti rahegi wahan pe aapko scale milega do cheeze hoti hai ek ek main clearly batata hu dekho abhi aajkal jo small and micro cap sector hai usme bahut sare ipos aa rahe hain it mein bhi bahut sare ipos aa chuke hain एसएमई में बहुत सारी लिस्टिंग हो चुकी है सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली कि जो स्केल होता है और कैपेबिलिटीज होती है यू कैन नॉट अचीव बोथ ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर इन दिस सेक्टर ओके इट हैज टू बी वन एट अ टाइम आइदर यू विल अचीव स्केल एंड देन यू विल अचीव कैपेबिलिटीज और यू विल हैव अ वेरी स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्पेसिफिक या प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज and you will work on scale later on right jaise for example hum log example de to mustek ka agar hum log example le to it has a capability in in certain product space but it lacks scale because it doesn't do a similar project in different product platform right to usme scale kafi limited hai but capability kafi vertically deep hai and if you see these companies 200 crore 300 crore market cap wali companies jo hain they are coming up and they are announcing very diverse portfolio ki hum ye bhi karenge ye bhi karenge ye bhi karenge so jahan pe small base hota hai wahan pe agar aapko diversification dikhta hai that's a sign of desperation ki koi bhi aspect aisa nahi chhodunga jahan se mereko revenue generate ho sakta hai aur that's a that's a sign of lack of capability in any of the uh, sector to ये एक परस्पेक्टिव से थोड़ा सा स्टडी करना जरूरी होता है यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर 200-300 करोड़ का मार्केट कैप का कंपनी है वो डायवर्सिफिकेशन के साथ में कितना स्केल कर पाएगा व्हाट इज द रीजन टू हैव अ कंपनी से दैट कि हम ये भी करेंगे ये भी करेंगे इट्स नॉट इजी टू अचीव यू नो डेप्थ ऑन एनी प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म और एनी टेक्नोलॉजी फॉर दैट मैटर सो अदर देन एम्प्लॉय हायरिंग एंड ये जो सारी चीजें मुझे लगता है एक चीज जो समझनी बहुत जरूरी है वो है पोजिशनिंग दूसरी चीज है कि पोजीशनिंग थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हो जब मार्केट बहुत ज्यादा सिक्युलरली अपट्रेंडिंग चल रहा है तो जहां पे पोजीशनिंग गलत भी है मार्केट उसको भी साथ में लेके चला जाता है एंड तीसरा है आप दूसरा है आपका बेस इफेक्ट कि बेस इफेक्ट के ऊपर आपको अगर स्केल मिल गया 
so if you know that it has company has a scale to switch from one tier to another tier so ye tier shift mein hamesha sabse zyada alpha generate hota hai aur hamara hamesha ye common theme raha hai whenever we have discussed about the sector whenever a company moves from one tier to another tier that is where the maximum alpha investors generate correct so aisi companies identify karna bahut zaruri hota hai and one thing which i will definitely say is promoters jo bhi bolta hai don't take it on face value 2020 2021 mein it was all about cloud okay now it is all about ai everybody is just talking ko hum log ai mein ye karenge wo karenge so <clears throat> it's not that easy it's not that black and white and don't take everything that management says on the face value uh, bahut sare companies hai sector mein to understand and i can understand ki thoda sa confusion isme ho sakta hai so अगर कोई नया इन्वेस्टर है टोटली सेक्टर में पहली बार आ रहा है तो दे कैन टेक अ एक्सपोजर थ्रू सर्टेन म्यूचुअल फंड्स टू बिगिन विद एंड देन दे कैन स्लोली यू नो ग्रेजुअली इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सेक्टर एंड देन यू नो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द इंडिविजुअल स्टॉक बट आई विल डेफिनेटली से वन थिंग कि आपको अगर अल्फा जनरेट करना है तो आपको वो फ्रंट लाइन कंपनीज में नहीं मिलेगा बट फ्रंट लाइन कंपनीज में आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा जो आपको स्मॉल कंपनीज में नहीं मिलेगा So it's a trade-off, and it's up to you. You know, आपको क्या trade-off करना है?